হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি হুমাই রাজীব তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় স্থির তরিতের চতুর্থ পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা এ অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশ দেখব বন্ধুরা শুরুতেই আমরা দেখব গাউসের সূত্রের ব্যবহার অসীম দৈর্ঘ্যের একটি সরল ও সুষম আহিত দণ্ডের জন্য এর নিকটে তরিৎ প্রাবল্য ধরি একটি অসীম দৈর্ঘ্যের সরল ও সুষম আহিত দণ্ডের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের আধারের পরিমাণ হচ্ছে ল্যামডা এই দণ্ড থেকে সমদূরবর্তী প্রতিটি বিন্দুর তরিৎ প্রাবল্যের মান সমান এবং দিক হচ্ছে ব্যাসার্থ বরাবর বহির্মুখী দণ্ডের সাথে সমান অক্ষ এইচ দৈর্ঘ্যের এবং আর ব্যাসার্ধের একটি সিলিন্ডার কল্পনা করি সিলিন্ডারে মোট আধান হবে কিউ ইকুয়াস ল্যামডা এইচ এখন গাউসের সূত্র হতে আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট ইন্ট্রিগ্রাল অফ ই ডট টি এস ইকুয়ালস কিউ চিত্র অনুযায়ী আমরা গাউসীয় তলকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে লিখতে পারি এরিয়া ইন্টিগ্রাল অফ ই ডট টি এস ইকুয়াল এরিয়া ইন্টিগ্রাল ওয়ান ই ডট টি এস প্লাস এরিয়া ইন্টিগ্রাল টু ই ডট টি এস প্লাস এরিয়া ইন্টিগ্রাল থ্রি ই ডট ডি এস ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রাল অফ ই ডি এস কস জিরো ডিগ্রি ইন্টিগ্রাল অফ ই ডি এস কস নাইনটি ডিগ্রি প্লাস ইন্টিগ্রাল অফ ই ডি এস কস নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়ালস ই ইন্টিগ্রাল অফ ডি এস প্লাস জিরো প্লাস জিরো ইকুয়ালস ই ইন্টু টু পাই আর এইচ উক্ত সমীকরণে গাউসের সূত্র বসিয়ে আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট ইন্টু ই ইন্টু টু পাই আর এইচ ইকুয়ালস কিউ অতএব লিখা যাচ্ছে ই ইকুয়ালস ওয়ান বাই ফোর পাই ইপসাইলন নট ইন্টু ল্যামডা বাই আর বন্ধুরা সুষমভাবে আহিত একটি গোলাকার খোলকের জন্য তরিত প্রাবল্য খোলকের বাইরে কোনো বিন্দুতে প্রথমে আমরা নির্ণয় করব ধরে নিচ্ছে আর ব্যাসার্ধের একটি গোলাকার খোলকের পৃষ্ঠে কিউ ধনাত্মক সুষমভাবে আহিত আছে খোলকের বাইরে পি বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে ও পি ইকুয়ালস আর এই ব্যাসার্ধ ধরে আমরা গাউসীয় তল বিবেচনা করি গাউসীয় তলের প্রত্যেক বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য ই এর মান হবে সমান এবং এর দিক হবে ব্যাসার্ধ বরাবর বহির্মুখী গাউসের সূত্র হতে আমরা পাচ্ছি ইপসাইলন নট এরিয়া ইন্টিগ্রাল ই ডট ডি এস ইকুয়ালস কিউ ই এবং ডি এস একই দিকে ক্রিয়া করে তাই এদের অন্তর্ভুক্ত কোন হবে জিরো ডিগ্রি অতএব আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট এরিয়া ইন্টিগ্রাল ই ডি এস কস জিরো ডিগ্রি ইকুয়ালস কিউ বা ইপসাইলন নট ই ইন্টিগ্রাল অফ ডি এস ইকুয়ালস কিউ বা ইপসাইলন নট ই ইন্টু ফোর পাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস কিউ বা ই ইকুয়ালস ওয়ান বাই ফোর পাই ইপসাইলন নট কিউ বাই আর স্কোয়ার বন্ধুরা এবারে আমরা দেখব খোলকের উপরে কোনো বিন্দুতে সমীকরণটা সমীকরণে আমরা যদি আর এর জায়গায় ক্যাপিটাল আর বসাই তাহলে আমরা পাই ই ইকুয়ালস ওয়ান বাই ফোর পাই ইপসাইলন নট কিউ বাই আর স্কোয়ার বা ই ইকুয়ালস ওয়ান বাই ইপসাইলন নট ইন্টু কিউ বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার এখানে কিউ বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার হচ্ছে গোলকের প্রতি পৃষ্ঠে একক ক্ষেত্রফলে আধানের পরিমাণ যাকে বলা হয় তলমাত্রিক আধান যেটার ঘনত্ব হচ্ছে সিগমা তাহলে আমরা লিখতে পারি ই ইকুয়ালস সিগমা বাই ইপসাইলন নট বন্ধুরা এবারে আমরা জেনে নেব খোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে সমীকরণটি কেমন হবে ধরে নিক খোলকের অভ্যন্তরে পি একটি বিন্দু খোলকের কেন্দ্র হতে যার দূরত্ব হচ্ছে আর এখানে আর লেস দ্যান ক্যাপিটাল আর 
যদি খোলকের কেন্দ্র একটি গোলক হয় তাহলে তার গাউসীয় তলে কোনো আধান আবদ্ধ নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট ইন্টিগ্রাল অফ ই ডট টি এস ইকুয়ালস জিরো বা ই ইকুয়ালস জিরো অর্থাৎ কোনো আহিত গোলাকার খোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য হচ্ছে শূন্য বন্ধুরা এবারে তাহলে আমরা জানব সুষমভাবে আহিত একটি নিরেট গোলকের জন্য তরিৎ প্রাবল্য নিরেট গোলকের বাইরের কোনো বিন্দুতে এটি কেমন হবে প্রথমে তা জানব একটি নিরেট গোলক যার ব্যাসার্ধ আর এবং কিউ আধানে সুষমভাবে এটি আহিত গোলকের বাইরে আর দূরত্বে একটি বিন্দু পি রয়েছে এখানে স্মল আর গ্রেটার দ্যান ক্যাপিটাল আর এই পি বিন্দুতে গাউসীয় তলের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ ডি এস বিবেচনা করা যাক এর দিক ব্যাসার্ধ বরাবর বহির্মুখী ই এর দিকও একই দিকে গাউসের সূত্র হতে তাহলে লিখতে পারি ইপসাইলন নচ ইন্টিগ্রাল অফ ই ডট ডি এস ইকুয়ালস কিউ ই এবং ডি এস একই দিকে ক্রিয়া করে তাই এদের অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট ইন্টিগ্রাল ই ডি এস কস জিরো ডিগ্রি ইকুয়ালস কিউ বা ইপসাইলন নট ই ইন্টিগ্রাল অফ ডি এস ইকুয়ালস কিউ বা ইপসাইলন নট ই ইন্টু ফোর পাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস কিউ বা ই ইকুয়ালস ওয়ান বাই ফোর পাই ইপসাইলন নট কিউ বাই আর স্কোয়ার বন্ধুরা এবারে আমরা জানব নিরেট গোলকের পৃষ্ঠে কোনো বিন্দুতে সমীকরণটি গোলকের পৃষ্ঠে আর ইকুয়ালস আর অতএব ই ইকুয়ালস ওয়ান বাই ফোর পাই ইপসাইলন নট কিউ বাই আর স্কোয়ার হবে বন্ধুরা এবারে আমরা দেখব নিরেট গোলকের ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে এই সমীকরণটি কেমন হবে কেন্দ্র থেকে আর দূরত্বে একটি বিন্দু পি ধরি এখানে আর হচ্ছে লেস দ্যান গ্রেটার আর গোলকের কেন্দ্রে আর ব্যাসার্ধের গোলকের জন্য একটি গাউসীয় তল ধরলে এর পি বিন্দুতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ ডি এস বিবেচনা করা যায় এর দিক হবে ই এর দিক বরাবর অর্থাৎ ব্যাসার্ধ বরাবর বহির্মুখী গাউসের সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডি এস ইকুয়ালস কিউ এখানে কিউ হচ্ছে আর ব্যাসার্ধের গোলকের অভ্যন্তরে মোট আধান আর ব্যাসার্ধের নিরেট গোলককে কিউ আধান যদি সুষমভাবে থাকে সেক্ষেত্রে গোলকের প্রতি একক আয়তনে আধানের পরিমাণ রো ইকুয়ালস কিউ বাই ফোর বাই থ্রি বাই আর কিউব আবার কিউ ইকুয়ালস রো ইন্টু আর তাহলে এই ব্যাসার্ধের গোলকের আয়তন হবে কিউ বাই ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ইন্টু ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ইকুয়ালস আর কিউব বাই আর কিউব ইন্টু কিউ গাউসের সূত্র হতে আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডি এস ইকুয়ালস আর কিউব বাই আর কিউব ইন্টু কিউ ই এবং ডি এস একই দিকে ক্রিয়া করে তাই এদের অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ইপসাইলন নট ইন্টিগ্রেশন ই ডি এস কজ জিরো ডিগ্রি ইকুয়ালস আর কিউব বাই আর কিউব ইন্টু কিউ বা ইপসাইলন নট ই ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এস ইকুয়ালস আর কিউব বাই আর কিউব ইন্টু কিউ বা ইপসাইলন নট ই ইন্টু পাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস আর কিউব বাই আর কিউব ইন্টু কিউ বা ই ইকুয়ালস কিউ বাই ফোর পাই ইপসাইলন নট আর বাই আর কিউব বন্ধুরা অসীম বিস্তৃতির একটি আহিত পরিবাহী এবং পাতের নিকটে কোনো বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য কেমন হবে সেটা আমরা এখন দেখে নেব ধরে নিচ্ছি পাতের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে আধানের পরিমাণ হচ্ছে সিগমা পাত থেকে সমদূরবর্তী প্রতিটি বিন্দুতে ই এর মান সমান এবং দিক হচ্ছে পাত থেকে লম্ব বরাবর বহির্মুখী পাতের সাথে লম্ব বরাবর এইচ দৈর্ঘ্য ও আর ব্যাসার্ধের একটি সিলিন্ডার কল্পনা করি তাহলে সিলিন্ডারের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলে অবস্থিত আধান কেউ ইকুয়ালস সিগমা পাই আর স্কোয়ার ই ও ডি এস এর দিক একই দিকে কিন্তু সিলিন্ডারের বক্রতলের প্রতিটি বিন্দুতে 
E এর দিক হচ্ছে সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য বরাবর এই ক্ষেত্রে E ও D S এর দিক পরস্পর লম্ব হবে তাহলে আমরা গাউসের সূত্র থেকে লিখতে পারি epsilon not integration of E D S equals Q বন্ধুরা আমরা গাউসীয় তলকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে লিখতে পারি integration of E D S equals integration 1 E D S plus integration 2 E D S plus integration 3 eds equals integration of e ds cos 0 degree plus integration eds cos 0 degree plus integration eds cos 90 degree equals e integration ds plus e integration ds plus 0 equals e into pi r square plus e into pi r square equals 2e into pi r square Gauss's shutra hote epsilon not 2e star pi r square equals q ba e equals q by 2 pi r square epsilon not equals sigma by 2 epsilon not into ekhane jodi ami sigma equals q by par, pi r square boshai tahole ami ei shutra ti likhte pari bondhura tahole ekhon cholo duti ahito samantoral pater jonno তড়িত প্রাবল্য কেমন হবে সেটা আমরা জেনে নেই ধরে নেই x ও y দুটি আহিত সমান্তরাল পরিবাহী x পাতে ধনাত্মক আধান এবং y পাতে ঋণাত্মক আধান রয়েছে আধান ঘনত্ব হচ্ছে সিগমা পাত দুটির মধ্যবর্তী কোনো বিন্দু p তে তড়িত প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে x পাতের জন্য p বিন্দুতে তড়িত ক্ষেত্র হবে e1 equals sigma by 2 epsilon y পাতের জন্য p বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র হবে e2 equals sigma by 2 epsilon not এবং এর দিক হবে x থেকে y এর দিকে অতএব p বিন্দুতে মোট তড়িৎ ক্ষেত্রের মানটি হবে e equals e1 plus e2 equals sigma by 2 epsilon not plus sigma by 2 epsilon not equals sigma by epsilon not পাত দুটির বাইরে কোনো বিন্দু q তে x ও y বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান যথাক্রমে e1 equals sigma by 2 epsilon not এবং e2 equals sigma by 2 epsilon not কিন্তু এরা পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে তাই লব্ধি ক্ষেত্র হবে শূন্য অর্থাৎ পাত দুটির বাইরে কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র থাকবে না তাহলে বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে নতুন কোন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিএটের সাথেই থেকো বন্ধুরা এবারে আমরা আজকের আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নোটস জেনে নেব অসীম দৈর্ঘ্যের একটি সরল ও সুষম আহিত দণ্ডের জন্য এর নিকটে তড়িৎ প্রাবল্য হচ্ছে e equals 1 by 4 pi epsilon not lambda by r nirat goloker obhontore kono bindute torit prabollo ba e equals q by 4 pi epsilon not r by r q oshim bistritir ekti ahito oporibahi pater nikote kono bindute torit prabollo hocche e equals sigma by 2 epsilon not duti ahito samantoral pater jonno torit prabollo e equals sigma by epsilon not